na nataka kusoma katika kitabu cha Isaiah hamsini na ine nataka kuleta neno ambalo ni e, matumaini I mean imani yenye matumaini imani yenye matumaini nataka kuongea juu ya imani yenye matumaini Isaiah hamsini na ine mstari wa kwanza Biblia inasema imba ewe ulie tasa wewe usiza paza sauti yako kwa kuimba piga kelele ewe usiyekuwa na utungu maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa asema bwana haleluya hapa tunaona ya kwamba em, mungu katika sauti ya kinabii ananena na huyu e, mwanamke ambaye ni tasa anamwambia kwamba aimbe na ashangilie kwa sababu watoto wake watakuwa wengi kushinda yule mama ambaye ana mume hii ni kusema kwamba hata huyu mwanamke tasa hana mume na hili ni neno ambalo roho mtakatifu alikuwa anatunenea anatunenea siku ya leo neno la imani yenye matumaini hapa tunaona Mungu anaambia huyu mama aweze kuamini anamwambia aweze kuwa na imani na hii imani yake lazima iwe na matarajio kwa hivyo Mungu anamwambia atarajie atarajie kuwa na watoto nataka kuambia kwamba imani lazima iwe na matarajio ama niseme hivi hauwezi kusema una imani na hauna matarajio hauwezi kusema we huko na imani na hauna matarajio twajua sana warumi ine na mstari wa 18 19 mahali ambapo biblia inasema kwamba Ibrahim aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa ni hivyo hivyo na huyu eh, mwanamke ambaye anenenewa katika Isaia hamsini na ine. Namba moja yeye ni tasa. Hana ya pili hana watoto. Na sasa anaambiwa atarajie kuwa na watoto. Anaambiwa aanze kujitayarisha. Anaambiwa ya kwamba katika mstari wa pili anaambiwa apanue mahali pa hema yake atayarishe mahali watoto wake wengi watakuwa wakikaa anaambiwa ya kwamba anza kupanga mipango anza kupanga mipango na ujue yeye ni tasa lakini kile kikubwa ni ya kwamba anatakiwa aanze kuona ukweli wa ahadi ya Mungu katika neno la Mungu nataka kusema ya kwamba hatuwezi kupokea kwa imani kama hatuelewi yale Mungu anayoyazungumza na kana kwamba hatukubaliani na Mungu ya kwamba hayo anayasema ni ya ukweli unaweza kuwa umepitia mambo magumu unaweza kuwa uko katika hali ambayo sahi inaonekana hakuna njia unaweza kuwa mahali ambapo kabisa kabisa katika hali ya hii dunia Hakuna msaada. Hakuna msaada hata kidogo. Lakini nataka kukuambia kwa Mungu kuna msaada. Mungu tena mambo makubwa kushinda vile tunavyofikiria e, sisi. Siku ya leo nataka kukusukumia ukweli huu kwa sababu ukikosa kumtarajia Mungu mahali ambapo hakuna taraja hiyo si imani. Hiyo si imani. Lazima umtarajie Mungu mahali ambapo hakuna taraja. Huyu mwanamke yeye ni tasa na anaambiwa atarajie Mungu ya kwamba atampea watoto wengi. Na Mungu anamnenea wakati yeye ni tasa. Hivyo ni kusema ya kwamba imani haifanyi kazi wakati matokeo yameshatokea. Imani ufanya kazi wakati kunaonekana ya kwamba hakuna njia 
wakati ambapo kunaonekana hakuna matarajio wakati huo ndio imani huanza kufanya kazi naamini ya kwamba wakati ambapo huyu Mungu aliponenea huyu mwanamke at that moment hilo neno la Mungu lilianza kufanya kazi katika mwili wa huyo mwanamke ni kama vile Mungu alipomtembelea Ibrahim na Sara na Mungu akasema nyakati kama hizi Sara atakuwa na mtoto nasema ni Mungu sababu malaika waliomtokea Ibrahim na Sara walikuwa ni watumishi wa Mungu na walileta ujumbe wa Mungu kwa hivyo ni Mungu aliyemtokea Ibrahim na Sara aliposema kwa Ibrahim na Sara wakati kama huu mwakani mtakuwa na mtoto kitu kilichotendeka wakati huo huo kazi ya Mungu ya kurekebisha mwili wa Sara ikaanza wakati huo huo kukawa na reconditioning process ambayo Sara hakusikia mwili wake ukitikiswa hakusikia hiyo kazi ndani ya mwili wake alirudi kusikia matokeo kujikuta kwamba ana mimba nataka kusema ya kwamba wa ndugu na wadada wakati Mungu anaponena mara moja tunapokubaliana na ukweli huo wa Mungu basi katika ulimwengu wa kiroho Mungu ana release nguvu nguvu katika maisha yetu ana release nguvu zake za kutuwezesha kwa sababu imani haiwezi kufanya kazi kama Mungu asipoingilia katika hali hiyo hafifu katika hali hiyo ya kushindwa katika hali hiyo ngumu nguvu za Mungu lazima ziingilie mahali hapo na zianze kufanya kazi mahali ambapo watu walikuwa wamefunga milango wageuzwe mioyo yao waanze kukufungulia milango mahali ambapo watu walikuwa wamekunyaganya waanze kusukumiwa na Mungu wa kurejezee kile walichokunyaganya mahali ambapo watu walipokukataa mara moja roho zao zinaanza kupinduliwa na Mungu zinaanza kukukubali haleluya mahali ambapo haungeweza kufaulu Mungu anakuteremshia nguvu za kiroho basi wewe tu ambaye ulishindwa jana leo unaona unaweza kufaulu mahali hapo sababu nguvu za Mungu zimeingia kwa imani tunapokea ahadi za Mungu kwa imani tunapokea ahadi za Mungu haleluya lakini lazima sisi kama watu wa Mungu tukubaliane na neno hilo la Mungu ya kwamba hivyo amesema ni ukweli ana uwezo atatenda atafanya na leo katika jina la Yesu nataka kusema kwako ya kwamba Mungu mtakatifu anakunenea anakuambia tayarisha makazi yako anatayarisha hema yako kwa sababu Mungu anakuja kukujazia katika jina la Yesu pengine ni biashara yako ilianguka jana jitayarishe nguvu za kiungu njia za kimaajabu ambazo hauwezi kueleweka hakuna mtu anaweza hakuna mtu anaweza ku, I mean, hakuna mtu anaweza kuelewa kikamilifu nataka kuambia wandugu na wadada katika jina la Yesu kuna kazi ya Mungu saa hii imeanza kufanya kazi kwa sababu ya matarajio yako kwa sababu ya matarajio yako kuna kazi ya Mungu ambayo imeanza kufanya kazi haleluya na ndipo tumeamka asubuhi na mapema kukusaidia katika neno ambalo litageuza maisha yako huyu mwanamke tasa kutoka wakati huo alipotembelewa na Mungu na kunenewa hili neno maisha yake katika ulimwengu ya kiroho yalitana round yalitana round point namba moja. lazima yawe maisha yake ya return around point namba two. lazima yawe Mungu alimuondoa katika hali moja ya udhaifu akampeleka katika hali ingine ya kumwezesha kuwa na nguvu ya kuzaa watoto Hayo, hivyo ndivyo Mungu wetu ufanya yeye lazima akuondoe katika level ya udhaifu akupeleke katika level ya uwezo wake Hallelujah. Lazima utarajie mambo makubwa. Mungu anapokunenea kama vile anavyonena lazima uwe na matarajio. Mungu atakuinua, akutoe kiwango cha udhaifu, 
akutoe kiwango cha kushindwa akupeleke kiwango ambacho ni cha kuweza point number three ni ya kwamba Mungu anapo nena hilo neno lake huwa linawachilia nguvu za kiungu ambazo ndizo ambazo zinageuza hali na zinakuwezesha wewe zinaondoa ungumu wote wa shetani haleluya zinabomoa minyororo yote ya shetani na katakatwa hizo nguvu za Mungu ambazo ziko katika neno lake linapo neno hizo nguvu zinakuja katika maisha yako zinapekuwa pekuwa na kuangalia chochote ambacho kinaweza pingana na ukweli wa hilo neno Mungu ambalo amelizungumza lina pekuwa pekuwa kila kona ya maisha yako inaweza kuwa ni laana ili kukataza upokee baraka inaweza kuwa ni failure ili kukataza upokee hizo baraka inaweza kuwa ni madharau ya watu iliyo um, leta mambo hayo lakini nguvu za Mungu hupekuwa kila kona ya maisha yako na kuangalia chochote kile ambacho kitakataza wewe uwe na mazao haleluya na kama biblia inavyosema kwamba shoka liko katika shina mti usiozaa matunda utakatwa hivyo ndivyo neno la Mungu linakaa kama shoka sehemu yoyote ya maisha yako ambayo haina mazao ya kiungu inakatwa haleluya na hapo hapo mazao ya kiungu yanaanza kutoka mazao ya kiungu yanaanza eh, kutokea lakini m- sehemu isiyokuwa na ma- isiyozaa matunda nguvu za Mungu zinapokuja zinaikata zinaiondoa oh hallelujah nataka ujue biblia inasema is not by power is not by might but by the holy spirit mambo haya hayatatendeka kwa sababu ya nguvu zangu ama nguvu zako yatatendeka kwa sababu ya nguvu za Mungu leo nataka kukuambia kwamba uwe na imani yenye matarajio uwe na imani yenye matarajio Warumi ine mstari wa kumi na nani nasema Ibrahimu aliamini kwa kutarajia na hapa katika Isaiah msina ine naona Mungu anamwambia huyu mama kuwa na matarajio hiyo ni kusema kuwa na imani yenye matarajio wewe ambaye hauna uwezo wa kuzaa mtoto utazaa mtoto wewe ambaye umechekelewa miaka mingi wale walio kuchekelea wataanza kukongratulate wale ambao walio kunyaganya wataanza kukurejezea haleluya kama vile biblia inavyosema kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto linasoma Isaiah msina tatu mstari wa tatu kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto na wazao wako watawamiliki mataifa Wata, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu usiogope maana hautatahirika wala usifadhaike maana hutaaibishwa kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako pia mashtumu ya ujana wako hayatakumbukwa tena haleluya bwana asifiwe sana kwa maana muumba wako ni mume wako bwana wa majeshi ndilo jina lake na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako yeye aitoe Mungu wa dunia yote amen hapa kuna mambo ambayo ni muhimu sana 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 wa ndugu na wadada sasa Mungu anamwambia huyu mwanamke ya kwamba anza kufurahia kwa sababu utaenea upande wote kama vile nimesema neno la imani linapoanza kufanya kazi huja kupekuwa limitation ama mambo ambayo yanakataza uweze kuenea na Mungu anamwambia huyu mwanamke kuwa na matarajio hata kama sasa umebanwa umenyaganywa lakini utanawili pia anamwambia usiogope 
usiogope. Wacha niwaambie wa ndugu na wadada wakati mwingine kuchukua hatua za imani zinahitaji ujasiri. Zinahitaji ujasiri. Kwa sababu hili jambo ni la kuogofia. Mama anajua yeye ni tasa. Na hapa anaambiwa atazaa watoto. Na hapa anaambiwa ajenge nyumba. Anafikiri sasa nikijenga nyumba ati nikiambia watu nitapata watoto wengi nita si, si nitaibika. Basi ndani yake kuna ingia uoga na kuambia hata mimi leo usiogope Mungu muumba wako. Yeye ndiye mume wako. Yeye ndiye atafanya mambo makubwa katika maisha yako. Na tu, nataka tufanye maombi. Alafu tutapata wakati wa kumwabudu Bwana. Alafu tutaomba tena kabla tujamaliza. Leo naomba katika jina la Yesu kwa sababu ya watu wote ambao kuna mambo katika maisha yao. Mambo sugu katika maisha yao. Mambo yanayoonekana yameharibika kupita kiasi. Nasimama kwa imani kwenye madhabahu haya ya mispa. Nasimama kwa imani na kusema ya kwamba yote yanawezekana mbele za Mungu. Ninasimama kwenye madhabahu haya ya mispa na kuomba kwa sababu ya wengi ambao ni kama huyu mwanamke ambaye alikuwa tasa. Yaani wamekaa mpaka wamekubali hivyo ndivyo kawaida ilivyo ya mambo. Leo naomba katika jina la Yesu. Mungu mwenye enzi mtakatifu. Yeye ambaye ugeuza nia za watu. Yeye ambaye huleta usiku na e, mbele ya mchana. Yeye ambaye alisema jua litakutana na mwezi. Yeye mwenye uwezo uchimba maji kwenye visima kwenye jangwa. Yeye aliyewaongoza wana wa Israeli. Yeye aliye mpa uwezo sara kupata mtoto katika miaka ya uzee. Huyo ndiye Mungu ninaomba leo. Kwa mambo hayo ambayo kwa miaka mingi yamekuwa yakipingana na maisha yako. Kwa miaka mingi mambo hayo yamekuwa ni uzito mkubwa. Miaka mingi hayo mambo yamekuwa ni shida na tabu mpaka ni kama umeona ni, maisha, ni kawaida ya maisha, ya maisha kukaa na shida. Leo na mimi nakuja kwa imani katika jina la Yesu nasema ewe dada, ewe ndugu tarajia Mungu na njia kubwa. Tarajia muujiza wako kwa sababu tuko na imani. Biblia inasema watu wawili wakikubaliana waombe. Mimi na wewe na watumishi hawa tuko nao hapa misba. Wacha tukubaliane ya kwamba Mungu ametenda mambo hayo. Sisi hapa misba tunaamini Mungu anatenda mambo makubwa katika jina la Yesu. Leo ni siku ya kupokea mambo makubwa. Leo ni siku ya kupokea mambo yasiyowezekana na wanadamu katika jina la Yesu. Amen. Leo nimekuwa nikizungumza kuhusu imani yenye matarajio. Hauwezi amini bila matarajio. Na leo kama nilivyosema katika kitabu cha Warumi 4 mstari wa 18 ni kuhusu Ibrahimu. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 18 ya kwamba naye aliamini yani Ibrahimu aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa ili apate kuwa baba wa mataifa mengi kama ilivyonenwa ndivyo utakavyokuwa uzao wako leo nataka kukwambia kwamba Mungu tayari ametoa ahadi zake katika maisha yako ndugu na dada Mungu tayari ametoa ahadi zake kwa kila jambo ambalo una, una, unalifanyia maombi, maombi ama jambo lolote ambalo unalo lihitaji. Lakini kile ambacho kitaweza kukusaidia kunyosha mkono wa imani ni matarajio. Matarajio. Kwa hivyo nataka kukwambia subu ya leo anza kuweka mawazo yako katika level ya matarajio. Hayo mambo unayoomba anza kuona vile Mungu atakavyoyatenda, anza kuona vile Mungu atakavyofungua njia, 
anza kuona tayari Mungu amefungua njia anza kuona haleluya umepokea katika mkono wako hicho kitu ambacho umekuwa ukitaka it is there it is there lakini mkono wako wa imani ni matarajio hawezi tu kuamini bila matarajio hawezi tu sema nina imani biblia inasema imani isiyokuwa na matendo imekufa matarajio ndio mkono ambao tunanyosha kupokea tunajua iko tunajua jambo hilo liko nakumbuka miaka iliyopita kuna wakati neno hili lililokuja katika maisha yangu na kuna mambo mengi ambayo nilikuwa naishi tu nilikuwa nimeomba lakini hayakutendeka i mean mpaka nikafika mahali nikasahau hayo mambo nikajikuta kwamba ninaishi katika hizo shida lakini nikaanza kuwa kila asubuhi ninanena mbele za Mungu matarajio yangu ya siku hiyo ninamwambia Mungu ni asante sana kwa sababu pahali fulani kutatendeka hivi asante Mungu kwa sababu umeenda mbele yangu mahali fulani nitakuwa na breakthrough na ikaanza kuwa ni tabia yangu ya kila siku ninapoomba ombi langu kubwa lilikuwa ni ombi hili la matarajio baada ya kuomba basi namwambia Mungu leo nitaenda pahali fulani jambo hili ninajua litatendeka leo nitatenda haya na haya ninajua mambo haya yatatendeka kila siku nikaanza ku change my mind ninapo approach mambo fulani nina approach, approach na matarajio miaka hiyo ni wakati ambapo kuingia maofisi mengine ya serikali kutendewa mambo mengine lazima uhongane na njia kubwa nina episode nyingi katika maisha yangu ambazo niliomba Mungu na kumwambia ninatarajia nikifika hiyo ofisi nitatendwa hili na hili na hili nina mambo mengi naweza kukwambia niliingia kwa ofisi mahali watu walisema aitawezekana na kwangu ikawa ni marahisi nikakuta watu hawanijui wananipea heshima na hawanijui wananipea kibali favor na hawanijui wanani extendia mkono wa baraka na hawanijui sababu nilimwambia Mungu natarajia hapo mahali watu wanasema haitawezekana naamini itawezekana haleluya hata wewe unapoondoka kwenda kazi unapoondoka kwenda biashara lazima umwambie Mungu yale unayotarajia siwezi sahau wakati mke wangu alikuwa anafanya biashara alikuwa anauza gaspia za metoka nilikuwa naambia Mungu tunatarajia chombo hiki na hiki na hiki leo kitanunuliwa na niliona Mungu akileta watu hata kutoka mbali na kununua spares hizo nilikuwa nasema asubuhi kuna wakati tulikuwa na, na need ya kuklo, I mean, ya kulipa madeni fulani tumechukua mali za za wholesalers na zinatakiwa kulipwa wakati fulani lakini kwa muda hazi, hakuna biashara wanunuzi hawakuji siwezi sahau siku nyingi nilienda pale asubuhi bila kufunga macho nasema hii ni ya pesa hii hii ni ya pesa hii hii ni ya pesa hii natarajia leo kuna watu watakuja kununua siwezi kusahau episode saa ine asubuhi saa tano asubuhi hiyo item inanunuliwa haleluya na imekaa hapo sana kwa sababu ya kuwa na imani yenye matarajio hata wewe lazima uwe na matarajio ya kwamba utafunguliwa milango haleluya wale ambao wako hapa misipo kwa maombi lazima uwe na matarajio baada ya maombi haya yale mambo yote umeomba leo ukitoka mispa ama kesho ukitoka mispa utakuta hiyo milango imefunguka uwe na matarajio oh haleluya bwana asiwe sana kwa sababu yasiyowezekana na wanadamu ni marahisi kwa Mungu na usisahau mkono ambao tuna extend wa imani ni matarajio I, Ibrahimu aliamini kwa kutarajia ya kwamba mtoto atazaliwa. Haleluya. Na wewe katika maombi yako ambayo umeomba leo 
Pengine umeomba siku nyingi, pengine umeomba miaka mingi, lakini today is the day of your change kupitia matarajio. Sababu kila Mungu anaangalia ni matarajio yako. Mungu anaye alisema atapea Ibrahim mtoto. Na kweli Ibrahim aliamini. Lakini kama angekaa tu hiyo stage hangepokea. Lakini alitarajia hayo Mungu amesema yatakuwako. Akaanza kuyaona. Hata wewe anza kuona mahitaji yako yametimizwa na njia ile yatatimizwa nayo. Utoke hapa Mispa ukiwa na confidence. Wale wanaombea nyumbani watoke nyumbani wakiwa na confidence ya kwamba hayo mambo ambayo miaka mingi hayajawezekana leo ndio siku ya milango imefunguka na hawa watu watakupa favor na hawa watu watakupokea na hawa watu watakubali application yako watakubali zile files zilizowekwa chini ya tre tunasema leo kwa imani zinatolewa zinawekwa juu zile ziliwekwa katika drawer zitolewe kama ni kotini kama ni ofisi za mashamba kama ni ofisi gani zote zile tuasema zitolewe ziwekwe juu tuna imani tunaweza kuziona na tuna taraja kubwa ndugu ama dada ukifika huko leo utakuta tayari umengojewa umengojewa katika jina la Yesu katika jina la Yesu amini pamoja na sisi katika jina la Yesu kama unaingia ofisini amini pamoja na sisi kama unajitayarisha kuingia kwa boss kuna mambo umetaka promotion yako umeitaka miaka mingi this is your day leo ndio faili yako inatolewa oh hallelujah miaka mingi umekosa kupewa appointment this is the day of your appointment i declare in the mighty name of jesus wengine ni kesi zao kotini zimekawia leo ndio unapata barua ya kukwambia kesi yako imekubaliwa wengine ni rufani zao katika makoti leo ndio zimekubaliwa katika jina la Yesu oh hallelujah i'm excited watu watu wengi wanafurahia ni kama siku ile sara alijisikia ana mimba lazima awe alifurahia katika isaya na ine, yule mama tasa aliposikia na mimba alifurahia sababu alijua ni hakika mambo yatatendeka wa ndugu na wadada kama uko hapa mispa na kama uko nyumbani kama unaweza inua mkono mikono yako bibi nasema tuinulie mungu mikono mitakatifu leo katika jina la Yesu tunainua mikono yetu katika jina Yesu kama ishara ya kusema bana tunaamini kwa kutarajia ya kwamba mambo yetu yote yametimizwa na wewe katika jina Yesu in the mighty name of Jesus tunainua mikono yetu baba tukiwaombea hata wale ambao hawana imani kama sisi twasema leo katika jina la Yesu let the collect, collective faith work in their life in the mighty name of Jesus shakarapo shakaraba leo naona milango ikifunguliwa ofisi zikifunguliwa naona mafaili kitolewa naona eh, position zako ziki, ukipewa naona mambo makubwa yasiyowezekana na wanadamu ni marahisi kwa Mungu in Jesus name hallelujah hallelujah anza kufurahia milango yako anza kufurahia milango yako anza kushukuru Mungu kwa sababu yeye ndio anatenda mambo haya yote in the mighty name of Jesus in Jesus name Hallelujah. Leo ni siku ya furaha kwa sababu tutaona Mungu ametenda mambo haya yote. Leo ni siku ya furaha sababu Mungu atajidhihirisha katika maisha yako. Imba na ushangilie. Isaiah msina ina yasema, imba na ushangilie. Toka hapo ukiwa na wimbo wa furaha kwenye ulimi wako. Toka hapo kama uso wako umetambasamu. Oh yes. Leo usifikirie mabaya usiwache uso wako ukujamane anza kusmile anza kushukuru Mungu toka nyumba yako ukienda kazini unasema thank you Jesus asante Yesu mawazo yako yame, yako mbele katika taraja yako kuwa na matarajio leo umekubalika katika jina Yesu haleluya kutoka mlimo wa, wa maombi mispa nasema ya kwamba Mungu awatangulie mbele Mungu awabariki Mungu awaandalie njia zenu Mungu awafungulie milango. Leo iwe ni siku yako ya kupokea neema na baraka kubwa. Kutoka mlimo wa Mungu Mispa, tunasema kwamba Mungu akubariki, Mungu akuangazie uso wake na akupe amani katika jina 
la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life. If you would like to partner with us, please contact us on the numbers on your screen.